வணக்கம் தலைப்பு செய்திகள் பணி பாதுகாப்பு வழங்க கோரிக்கை புதுவை மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர் செவிலியர்கள் இரண்டு மணி நேர பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் மதுக்கடை திறக்க எதிர்ப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் காரைக்காலில் மாங்கனி திருவிழா மாங்கனிகளை இறைத்து பக்தர்கள் நேர்த்தி கடன் இனி விரிவான செய்திகள் பணி பாதுகாப்பு வழங்க கோரி புதுச்சேரியில் உள்ள அனைத்து அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் இரண்டு மணி நேர பணி புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுவை வில்லியனூரை அடுத்த கரிகலாம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட திருக்காஞ்சியை சேர்ந்த ஜெயவேல் என்ற பாலிடெக்னிக் மாணவர் அங்கு நேற்று முன்தினம் இரவு இருந்தார் அவரது உடலை எடுத்து செல்ல ஆம்புலன்ஸை உறவினர்கள் கேட்ட நிலையில் மருத்துவர்கள் மறுத்ததால் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை சூறையாடினர் இது தொடர்பாக கரிகலாம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த தாக்குதலை கண்டித்து கரிகலாம்பாக்கம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள் ஊழியர்கள் கருப்பு பேட்ச் அணிந்து பணி புறக்கணிப்பு ஈடுபட்டனர் இந்த நிலையில் கரிகலாம்பாக்கம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை தாக்கிய கும்பல் மீது ஜாமீனில் வர முடியாத பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து அவர்களை உடனே கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் மருத்துவ பாதுகாப்பு சட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனை அரசு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை மற்றும் அனைத்து ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் சமுதாய நலவழி மையங்களில் பணியாற்றும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அட்டெண்டர்கள் டெக்னீஷியன்கள் ஊழியர்கள் இரண்டு மணி நேர வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அந்தந்த மருத்துவமனை வாயில் முன்பு திரண்ட நூற்றுக்கணக்கானோர் காலை ஏழு முப்பது மணி முதல் ஒன்பது முப்பது மணி வரை ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கரிகலம்பாக்கம் சம்பவத்தை கண்டித்து கோஷமிட்டனர் அரசும் காவல்துறையும் இந்த விவகாரத்தை அலட்சியம் காட்டினால் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவதை தவிர வேறு வழியில்லை என போராட்ட குழுவினர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதேபோல் மகப்பேறு மருத்துவமனை இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை மார்பக புற்றுநோய் மருத்துவமனை முன்பும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அட்டனர்கள் சானிடரி நர்சிங் ஆர்லி லேப் டெக்னீஷியன் மருந்தாளர்கள் உட்பட முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மதுக்கடையை திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் தேங்காய் திட்டு பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுவை தேங்காய் திட்டு பகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர் இதன் பிரதான சாலையில் அரசு மீன் பண்ணை காது கேளாதோர் பள்ளி உள்ளிட்டவை இயங்கி வருகிறது மேலும் அந்த வழியாக மயான கூடத்திற்கு சடலங்கள் எடுத்து செல்லப்படுகிறது இதனால் கடலூர் சாலை தேங்காய் திட்டு இணைப்பு சாலையில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவது வழக்கம் இதனிடையே அந்த பகுதியில் புதிதாக பார் வசதியுடன் மதுக்கடை அமைக்க கலாத்துறை அனுமதி வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து தகவல் கிடைக்கவே அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் பெண்கள் 
பள்ளி குழந்தைகள் அதிக அளவில் நடந்து செல்லும் இந்த பாதையில் அதுவும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க இந்த இடத்தில் பார் அமைக்க கூடாது என கலால்துறை துணை ஆணையரிடம் முறையிட்டனர் இருப்பினும் அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று தெரிகிறது மாறாக மதுக்கடையை திறக்கும் வேலைகள் தீவிரமாக நடைபெற்ற நிலையில் விரக்தியடைந்த தேங்காய் திட்டு பகுதி பொதுமக்கள் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் மரப்பாலம் சந்திப்பில் திடீரென சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் அவர்களுடன் அரியாங்குப்பம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெயமூர்த்தி என் ஆர் காங்கிரஸ் முன்னாள் கவுன்சிலர் பாஸ்கரன் தட்சிணாமூர்த்தி என்ற பாஸ்கர் திமுக தொகுதி செயலாளர் பெருமாள் ஆகியோரும் போராட்டத்தில் பங்கேற்று மதுக்கடையை திறக்க கூடாது என கோஷமிட்டனர் பீக் டைமில் நடைபெற்ற இந்த மறியல் காரணமாக புதுச்சேரி கடலூர் சாலையில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது வாகனங்கள் சாலையின் நாலாபுரமும் அணிவகுத்த நிலையில் அங்கு விரைந்து வந்த முதலியார்பேட்டை இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்குமார் டிராபிக் இன்ஸ்பெக்டர் ஜெயராமன் தலைமையிலான போலீசார் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தேங்காய் திட்ட பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இது தொடர்பாக அரசிடம் பேசிய உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தனர் இதனையடுத்து அவர்கள் மறியலை கைவிட்டு புதிதாக திறக்கப்பட இருந்த மதுக்கடை முன்பு திரண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் அங்கு சிறிது பதற்றம் நிலவியது இதையடுத்து தெற்கு எஸ்பி வீர பாலகிருஷ்ணன் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிறகு அனைவரும் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர் இதனால் அந்த பகுதியில் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பின் போக்குவரத்து சகஜ நிலைக்கு திரும்பியது காரைக்காலில் நடைபெற்ற மாங்கனி திருவிழாவில் மாம்பழங்களை இறைத்து பொதுமக்கள் தங்களின் நேர்த்தி கடனை நிறைவேற்றினர் பரமசிவன் திருவாயால் அம்மையே என்று அழைக்கப்பட்ட பெருமை கூறியவர் காரைக்கால் அம்மையார் காரைக்கால் அம்மையாரின் வாழ்க்கை வரலாற்றை நினைவு கூறும் வகையில் ஆண்டுதோறும் காரைக்கால் அம்மையார் கோவிலில் மாங்கனி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம் நடப்பு ஆண்டு மாங்கனி திருவிழா கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி மாலை மாப்பிள்ளை அழைப்புடன் தொடங்கியது மறுநாள் காலை பத்து மணிக்கு காரைக்கால் அம்மையாருக்கும் பரமதத்த செட்டியாருக்கும் திருமண கல்யாண நிகழ்ச்சி மிக விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் நேற்று மாலை பிச்சாண்டவர் மற்றும் பஞ்சமூர்த்திகளுக்கு மகாபிஷேகம் நடைபெற்றது பதினாறாம் தேதி காலை பரமசிவன் பிச்சாண்டவர் கோலத்தில் வீதி உள்ளா வரும் நிகழ்ச்சி துவங்கியது முடிதாக காலை ஆறு மணிக்கு கைலாசநாதர் கோவிலில் பிச்சாண்டவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது பின்னர் ஆறு மணி பதினைந்து நிமிடத்தில் பிச்சாண்டவர் பவளக்கால் சப்பரத்தில் எழுந்தருள வீதி உலா துவங்கியது பெருமாள் கோவில் வீதி பாரதியார் வீதி கெனடியார் வீதி மாதா கோவில் வீதி லெமர் வீதிகளில் சுவாமி வளம் வந்தது வழி நெடுக்க பக்தர்கள் மாம்பழம் பட்டு துணி பூக்கள் வைத்து சுவாமியை வழிபட்டனர் சுவாமி சென்ற பிறகு பின்னால் சென்ற பக்தர்களின் மீது வீட்டு வாசல் மாடிகளில் இருந்து பக்தர்கள் மாம்பழங்களை வீசினர் அதனை பக்தர்கள் பிடித்து பிரசாதமாக எடுத்து சென்றனர் சுவாமி வீதியுலா முடிந்து மாலை காரைக்கால் அம்மையார் கோவிலை சென்றடையும் அங்கு காரைக்கால் அம்மையார் பிச்சாண்டவரை எதிர்கொண்டு அழைத்து சென்று அமுது படையில் படைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் தொடர்ந்து இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஸ்ரீ சித்து விநாயகர் ஆலயத்தில் பரமதத்தருக்கு இரண்டாம் திருமணம் நிகழ்ச்சியும் பதினோரு மணிக்கு புனித பதியார் புஷ்ப பல்லக்கில் செல்லும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது பதினேழாம் தேதி அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு சிவ தரிசன பையனை தந்தருளும் பஞ்சமூர்த்திகளும் கைலாச வாதகரான ரூடராய் எழுந்தருளிய அம்மையாருக்கு முக்தி அளித்து திரு உயிது உலா செல்லும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது புதுவை வில்லியனூர் தென்கலை வரதராஜ பெருமாள் கோவிலில் நடைபெற்ற தேரோட்ட நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுவை மாநிலம் வில்லியனூரில் பிரசித்தி பெற்ற தென்கலை வரதராஜ பெருமாள் கோவில் உள்ளது இங்கு இந்த ஆண்டிற்கான பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த எட்டாம் தேதி குடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது தொடர்ந்து தினமும் சுவாமி வீதி உலா நடைபெற்றது நேற்று மாலை ஏழாம் நாள் உற்சவமான திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் பதினாறாம் தேதி காலை நடைபெற்றது இதில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆகியோர் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து வைத்தனர் இதில் இந்து அறநிலையத்துறை கோவில் நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஏராளமான காவலர்கள் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் பதினேழாம் தேதி புஷ்ப பல்லக்கில் சுவாமி ஊர்வலமும் பதினெட்டாம் தேதி ஊஞ்சல் உற்சவமும் பத்தொன்பதாம் தேதி விடையாற்றி உற்சவமும் நடைபெறுகிறது அன்றுடன் விழா நிறைவு பெறுகிறது விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் மற்றும் விழா குழுவினர் செய்திருந்தனர்
டிஜிபியாக பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் புதுச்சேரி டிஜிபியாக இருந்த சுந்தரி நந்தா திடீரென டெல்லிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இதையடுத்து புதிய டிஜிபியாக பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் புதுவை டிஜிபியாக சுந்தரி நந்தா பணியாற்றி வருகிறார் ஏற்கனவே டிஜிபியாக மூன்று வருடம் பணியாற்றிய சுனில்குமார் கௌதம் டெல்லிக்கு கடந்த ஆண்டு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டதை அடுத்து தமிழகத்தை சேர்ந்த சுந்தரி நந்தா டிஜிபியாக பதவியேற்றுக் கொண்டார் இந்த நிலையில் புதுச்சேரி டிஜிபி சுந்தரி நந்தாவை டெல்லிக்கு இடமாற்றம் செய்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது இதையடுத்து புதுச்சேரி டிஜிபியாக தற்போது மிசோரமில் பணியாற்றி வரும் பாலாஜி ஸ்ரீனிவாசா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அவரது இடத்துக்கு ஆந்திர பிரதேச டிஜிபி பி கே சிங் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளார் இதற்கான உத்தரவை இந்திய சார்பு செயலர் ராஜேஷ் குமார் சிங் பிறப்பித்துள்ளார் பிரெஞ்சு குடியரசு தின விழாவையொட்டி நடைபெற்ற வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சியை கடற்கரைக்கு வந்திருந்த சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர் பிரான்ஸ் நாட்டில் கடந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை பதினான்காம் தேதி மக்கள் புரட்சி மூலம் மன்னர் ஆட்சி முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து மக்கள் ஆட்சி மலர்ந்தது இந்த தினம் பிரான்ஸ் நாட்டின் தேசிய தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதன்படி பிரெஞ்சு குடியரசு பதினான்காம் தேதி கொண்டாடப்பட்டது இதை புதுச்சேரியில் உள்ள பிரெஞ்சு குடியுரிமை பெற்றவர்களும் கொண்டாடினார்கள் இதையொட்டி கடற்கரை சாலையில் உள்ள பிரெஞ்சு துணை தூதரகத்தில் துணை தூதர் கேத்ரின் ஸ்வார்ட் தலைமையில் பதினைந்தாம் தேதி இரவு வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக முதலமைச்சர் நாராயணசாமி சபாநாயகர் சிவக்கொழுந்து அமைச்சர் கந்தசாமி தலைமை செயலர் சுனிக்குமார் புதுச்சேரி மாவட்ட கலெக்டர் அருண் அரசு செயலர் அன்பரசு மற்றும் அரசு உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இதன்பின் கடற்கரையில் இரவு எட்டு மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரை வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதனை கடற்கரைக்கு வந்திருந்த ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் உள்ளூர் வாசிகள் கண்டு ரசித்தனர் மேலும் அவர்கள் தங்களின் செல்போன்களில் வீடியோ எடுத்தும் மகிழ்ந்தனர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரத்தின் பிறந்த நாளையொட்டி அவரது ஆதரவாளர்கள் அன்னதானம் வழங்கினர் புதுச்சேரி என்ஆர் காங்கிரஸ் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் பிறந்த நாளையொட்டி என்ஆர் காங்கிரஸ் முன்னாள் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அவரை நேரில் சந்தித்து சால்வை அணிவித்து பூங்குத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து அவரது ஆதரவாளர்கள் கருவடிக்குப்பம் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீமத் குரு சித்தானந்த சுவாமி ஆலயத்தில் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கல்யாண சுந்தரம் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை என்ஆர் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் புல்வாமா தாக்குதலில் வீர மரணம் அடைந்த துணை ராணுவப்படை வீரரின் குடும்பத்தினருக்கு மார்க் தனியார் துறைமுக நிறுவனம் சார்பில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான நிதியுதவியை காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் வழங்கினார் காஷ்மீரில் நடைபெற்ற புல்வாமா வெடிகுண்டு தாக்குதலில் துணை ராணுவப்படை வீரர்கள் நாற்பது பேர் வீரமரணம் அடைந்தனர் அந்த தாக்குதலில் தமிழகத்தின் அரியலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராணுவப்படை வீரர் சிவச்சந்திரன் வீரமரணம் அடைந்தார் இந்நிலையில் அவரது குடும்பத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது அப்போது காரைக்கால் மார்க் துறைமுகம் நிறுவனத்தின் சார்பில் வழங்கப்பட்ட ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலையை காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் விக்ராந்த் ராஜா ராணுவ வீரர் சிவச்சந்திரன் குடும்பத்தினரிடம் வழங்கினார் காரைக்கால் துறைமுக நிர்வாக இயக்குநர் ராஜேஷ் ரெட்டி மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் புதுவை காலாப்பட்டு கமல சாய்பாபா கோவிலில் நடைபெற்ற குரு பூர்ணிமா விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் புதுவை பல்கலைக்கழகம் எதிரில் அமைந்துள்ள சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் குரு பூர்ணிமா விழா நடைபெற்றது குழந்தைகள் கல்வியில் சிறக்கவும் பெரியவர்கள் புத்தி தடுமாறாமல் செயல்படவும் குருவின் வழிகாட்டல் அவசியம் நாம் குருவை தரிசனம் செய்தல் குருவிற்கு சேவை செய்தல் குருவிற்கு பிடித்தமான அனுதானம் செய்தல் ஆராதனை செய்தல் போன்றவற்றை பௌர்ணமி நாளில் செய்வது சிறப்பாகும் இதுவே குரு பூர்ணிமாவாகும் இந்த விழாவை முன்னிட்டு சீரடி சாய்பாபா கோவிலில் எட்டு மணிக்கு கொடியேற்றமும் ஒன்பது மணிக்கு விசேஷ அபிஷேகமும் தொடர்ந்து நந்தகுமார் குழுவினரின் இசை கச்சேரியும் நடைபெற்றது காலை பதினோரு முப்பது மணிக்கு பாபா பல்லக்கு ஊர்ஜவமும் பகல் பனிரெண்டு மணிக்கு ஆரத்தியும் அதனைத் தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது மாலை நான்கு மணிக்கு சத்திய நாராயணா பூஜை நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் 
புதுவை ரெட்டியார் பாளையத்தில் அமைந்துள்ள மகாராஜ் சாய்பாபா கோவிலில் குரு பூஜை விழா வெகு விமரிசையாக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது புதுச்சேரி ஓம் சக்தி நகர் புதிய பைபாஸ் சாலை ரெட்டியார் பாளையத்தில் அமைந்துள்ள மகாராஜ் சாய்பாபா ஆலயத்தில் குரு பூர்ணிமா விழாவையொட்டி காலை கோ பூஜையுடன் துவங்கிய விழாவை கணபதி ஹோமம் சாய் அனுகிரக ஹோமம் தொடர்ந்து சாய்பாபாவிற்கு மகாபிஷேகம் மற்றும் கலசாபிஷேகம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து பல்லக்கில் சாய்பாபா அப்பகுதி முழுவதும் வளம் வந்து அதன் பின்னர் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டு பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மகாராஜ் சாய்பாபா மந்திர நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் கனகன் ஏரியில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள் துர்நாற்றத்தால் பொதுமக்கள் அவதி பிரெஞ்ச் இந்தியாவில் முதன் முதலில் எந்த ஆளுநர் காலத்தில் மருத்துவமனை தொடங்கப்பட்டது இதற்கான பதில் பிரெஞ்சுபா மர்தேன் செய்திகள் தொடர்கின்றன புதுவை கனகன் ஏரியில் செத்து மிதக்கும் மீன்களினால் அப்பகுதியில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது இதுகுறித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் புதுச்சேரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை அருகே கனகன் ஏரி உள்ளது இந்த ஏரிக்கு கழிவுநீர் வடுவது இதுவரை தடுக்கப்படவில்லை இதனால் பல நேரங்களில் இப்பகுதியில் உள்ள சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய கழிவு நீரும் இந்த ஏரியில் அதிக அளவு வந்து கலந்து விடுகிறது இதன் காரணமாக கடந்த மாதம் இந்த ஏரியில் உள்ள மீன்கள் இறந்து மிதந்தன அதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் இரு நாட்களுக்கு அந்த ஏரியில் ஆய்வு மேற்கொண்டு ஏரி தண்ணீரையும் இறந்து மிதந்த மீனையும் ஆய்வுக்கு எடுத்துச் சென்றனர் இந்த சூழலில் கனகன் ஏரி ஏரியை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்து வரும் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி தனது முயற்சியால் தண்ணீர் இந்த ஏரியில் நிரம்பி உள்ளதாகவும் நிலத்தடி நீர் உயர்ந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டார் இந்த நிலையில் கனகன் ஏரியில் மீண்டும் மருத்துவமனை கழிவுகள் கலந்ததன் காரணமாக ஏராளமான மீன்கள் இறந்து மிதக்கின்றன மேலும் மீன்கள் செத்து மிதப்பதன் காரணமாக ஏரியை சுற்றி வசிக்கும் மக்கள் துர்நாற்றத்தினால் கடும் பாதிப்புக்கு உள்ளானார்கள் சீனாவில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த டூ பாயிண்ட் ஓ திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது விஜய் அஜித் என முன்னணி ஹீரோக்களுடன் ஜோடி போட்டு காஜல் அகர்வால் கமலுடன் இந்தியன் இரண்டாம் பாகத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமானார் சில நாள் படப்பிடிப்பு நடந்த நிலையில் அந்த படம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இயக்குநருக்கும் பட நிறுவனத்திற்கும் ஏற்பட்ட பிரச்சினை காரணமாக படப்பிடிப்பு தொடராமல் இருக்கிறது அந்த படத்தின் படப்பிடிப்புக்காக காஜலும் ஆவலாக காத்திருக்கிறார் ஏற்கனவே பாரிஸ் பாரிஸ் படத்தில் காஜல் நடித்திருந்தாலும் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் முடங்கி கிடைக்கிறது சமீபத்தில் அவர் நடித்த சிடா தெலுங்கு படம் எதிர்பார்த்த வெற்றி ஈட்டாததால் அவரது ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் படம் வெற்றியோ தோல்வியோ என்னுடைய சேட்டை குறையாது என்பதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் காஜல் நீச்சல் தொட்டியில் தண்ணீரை குறைவாக நிரப்பி அதில் இறங்கி தண்ணீரை தட்டுவிட்டு ஸ்டைலாக நடப்பது போல் ஒரு படத்தை ரசிகர்களுக்காக வெளியிட்டு இது எப்படி இருக்கு என்று உற்சாகத்துள்ளலுடன் கேட்டு சேட்டை செய்திருக்கிறார் காஜல் அகர்வால் 
ஷங்கர் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்த டூ பாயிண்ட் ஓ படம் கடந்த ஆண்டு வெளியானது அக்ஷய் குமார் எமி ஜாக்சனும் இதில் நடித்திருந்தனர் இந்த மாதம் சீனாவில் டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தை பெரிய அளவில் ரிலீஸ் செய்ய ஏற்பாடு நடந்தது அங்குள்ள விநியோக நிறுவனம் ஐம்பதாயிரம் திரையில் படத்தை வெளியிடுவதற்கு முடிவு செய்தது இந்த மாதம் படம் வெளியாகும் என்று கூறப்பட்டு வந்த நிலையில் திடீரென்று தேதி குறிப்பிடாமல் ரிலீஸ் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது சுமார் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் வசூலாகும் என்று கூறி டூ பாயிண்ட் ஓ படத்தை சீனாவில் வெளியிட எண்ணி இருந்த நிலையில் தற்போது அந்த வசூல் சாத்தியமில்லை என்று வியோகஸ்தர்கள் தரப்பில் கூறப்படுவதே ரிலீஸ் தள்ளி போனதற்கு காரணமாம் சமீபத்தில் இந்தி படம் ஒன்று சீனாவில் வெளியாகி தோல்வி அடைந்ததன் எதிரொலியாகவும் டூ பாயிண்ட் ஓ ரிலீஸ் தள்ளி வைப்புக்கு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது ஏற்கனவே கூறிய அளவுக்கு வசூல் ஈட்டித்தர முடியும் என உறுதி தருமாறு அங்குள்ள விநியோகஸ்தர்களிடம் டூ பாயிண்ட் ஓ பட தரப்பிலிருந்து கேட்ட நிலையில் அதற்கு உறுதி செய்ய மறுத்துவிட்டனர் எனவே பட ரிலீஸ் தள்ளி வைக்கப்பட்டது எப்போது படம் ரிலீஸ் செய்வது என்ற முடிவும் தற்போதைக்கு எடுக்கவில்லையாம்
உலக கோப்பை இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியும் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டியும் ஒரே நாளில் நடந்ததால் இரண்டு விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கும் கொண்டாட்டமாக இருந்தது உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் சர்ச்சைக்குரிய சூப்பர் ஓவர் மூலம் இங்கிலாந்து வெற்றி பெற்று முதல் உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றியது நியூசிலாந்து அணி தொடர்ந்து இரு உலகக்கோப்பையிலும் இறுதிப் போட்டியில் தோற்று பெரும் ஏமாற்றமடைந்தது இந்த உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட்டின் மொத்த பரிசு தொகை பத்து மில்லியன் டாலர் இதில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணிக்கு நான்கு மில்லியன் டாலர் பரிசும் இரண்டாம் இடம் பிடித்த அணிக்கு இரண்டு மில்லியன் டாலர் பரிசும் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது உலகக்கோப்பை வரலாற்றிலேயே இதுதான் அதிக பரிசு தொகையாகும் அரையிறுதியில் தோற்ற அணிக்கு எட்டு லட்சம் டாலர் பரிசும் வழங்கப்பட்டது இந்திய அணி இந்த தொகையை தான் பெற்றது கிரிக்கெட் போட்டிக்கு தான் இந்த பரிசு தொகை என்றால் விம்பிள்டன் டென்னிஸுக்கு பல மடங்கு பரிசு தொகையை தந்துள்ளனர் விம்பிள்டன் டென்னிஸ் இறுதி போட்டியில் ரோஜர் பெடரரும் நோவாக் ஜோகோவிச் ஆகியோர் மோதினர் இதில் ஜோகோவிச் ஐந்தாவது முறையாக விம்பிள்டன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இதில் விம்பிள்டன் தொடரின் மொத்த பரிசு தொகை நாற்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் டாலர் இந்திய தொகையில் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் பரிசு தொகையை விட ஐந்து மடங்கு அதிகமாகும் இதில் ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் பிரிவு சாம்பியன் பட்டம் பெறுபவர்களுக்கு மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு மில்லியன் டாலர் பரிசு தொகை கிடைக்கும் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் சாம்பியன் அணிக்கு பகிர்ந்து அளிக்கப்படும் தொகையை விம்பிள்டன் சாம்பியன் தனியாக தட்டிச் செல்கிறது இதனை மிஞ்சும் வகையில் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் நடந்த பிபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் மொத்த பரிசு தொகை நானூறு மில்லியன் டாலர் அதாவது இந்திய ரூபாயில் இரண்டாயிரத்து கோடி இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பிபா உலகக்கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கான பரிசு தொகையின் மதிப்பு எண்பது ஆறுக்கும் மேற்பட்ட ஐசிசி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கு வழங்கப்படும் மொத்த பரிசு தொகையை விட அதிகமாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு மெட்ராஸில் புழக்கத்தில் இருந்த சைக்கிள் ரிக்ஷாக்கள் இது அரிய படம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய புகைப்படம் இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை விபரம் வழங்குவோர் ஸ்ரீ தேவா கோல்மார்ட் தங்கம் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி இரண்டு ரூபாய் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் பத்து காசுகள் தக தகக்கும் தங்க நகைகள் தரத்தோடு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட்டிற்கு வாங்க தேவா கோல்டு மார்ட் இலக்கம் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ஏ பாரதி வீதி புதுச்சேரி மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பணி பாதுகாப்பு வழங்க கோரிக்கை புதுவை மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர் செவிலியர்கள் இரண்டு மணி நேர பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம் மதுக்கடை திறக்க எதிர்ப்பு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் பொதுமக்கள் சாலை மறியல் காரைக்காலில் மாங்கனி திருவிழா மாங்கனிகளை இறைத்து பக்தர்கள் நேர்த்தி கடன் கனகன் ஏரியில் செத்து மிதக்கும் மீன்கள் துர்நாற்றத்தால் பொதுமக்கள் அவதி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்